I just wanted to again reiterate. Eu apenas queria novamente reiterar. For those who are awake and those who are in the other time zone. Para aqueles que estão acordados e para aqueles que estão em outro fuso horário. That uh, this is a very critical hour in the history of the church. Esta é uma hora muito crítica na história da igreja. And this is a very very powerful moment and uh, a moment of privilege for the church. Este é um momento muito muito poderoso. É um momento de privilégio para a igreja. Because as you know, many generations of Christians have lived longing to see this hour. Porque vocês sabem que muitas gerações de cristãos têm vivido ansiando por ver esta hora. And it has not been very easy. Uh, many of them did not even hear the announcement or the glorious coming of the Messiah. E não tem sido muito fácil. Muitos deles ainda não ouviram o anúncio da gloriosa vinda do Messias. So probably even live their lives in a very casual way. Então provavelmente até mesmo estão vivendo suas vidas de uma forma muito casual. Did not uh, uphold righteousness or holiness. Não abraçaram a justiça e a santidade. But look now, this generation has been privileged. Mas olhe agora, esta geração tem sido privilegiada to see the awesome visitations of God the Father, para ver as magníficas visitações de Deus Pai, to see the ministration of heaven taking place here, God the Father Himself ministering to the church, ver a ministração do céu, o próprio Deus Pai ministrando para a igreja, uh, visiting the church, visiting the house of the Lord. Visitando a igreja, visitando a casa do Senhor. And uh, even presenting heaven, presenting the new Jerusalem, the city of new Jerusalem. Até mesmo apresentando o céu, apresentando a nova Jerusalém, a cidade da nova Jerusalém. The new Jerusalem, the Jerusalem of God. A nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus. And I just want to mention a little bit on uh, That city of New Jerusalem. E eu queria apenas mencionar um pouco desta cidade da Nova Jerusalém. To be able to encourage the Christians. Para poder encorajar os cristãos. Across uh, the different time zones, the different hemispheres, the Western Hemisphere. Nos diferentes fusos horários, nos diferentes hemisférios, no hemisfério ocidental. And all over the earth. E em toda a Terra. And even in Kenya, those who are awake who can listen. E até mesmo no Quênia, aqueles que estiverem acordados podem ouvir. It's amazing that uh, the Lord has now repeatedly shown me this city. É surpreendente que o Senhor agora tem repetidamente me mostrado essa cidade. He has, he has spoken about heaven. Ele tem falado a respeito do céu. And uh, the New Jerusalem, we all know, is where all people who are born again are aspiring to enter e a nova jerusalém todos nós sabemos é o lugar onde todas as pessoas que nasceram de novo estão desejando entrar uh, the new jerusalem is the home of the righteous a nova jerusalém é o lar dos justos and sometimes in the bible it's called uh, the holy city The city of God. E algumas vezes na Bíblia ela é chamada a cidade santa, a cidade de Deus. Uh, also called the heavenly Jerusalem. Ela também é chamada a Jerusalém celestial. Or the tabernacle of God. Ou o tabernáculo de Deus. And uh, this is the home of the righteous. Então este é o lar dos justos. And the Lord is using this to encourage all Christians at this time to pursue righteousness. E o Senhor está usando isto para encorajar todos os cristãos deste tempo a buscar a justiça. To let them know that there is a recompense, there is a compensation. Para que eles saibam que há uma recompensa, há uma compensação. Uh, this is an encouragement that in whatsoever the trials e este é o um encorajamento para que, quaisquer que sejam os testes, as provas, 
and the persecutions, rejections, e as perseguições, as rejeições that the present day Christians may be going through pelas quais os cristãos deste tempo presente estiverem passando Maybe because of your pursuit for holiness talvez por causa da sua busca pela santidade you have attended many interviews and they have simply declined to take you because of your stand talvez você fez muitas entrevistas e eles simplesmente se recusaram a te pegar por causa do seu posicionamento on matters righteousness matters your faith matters your religion nos assuntos da justiça nos assuntos da sua fé da sua religião but he's saying this is an encouragement to all the christians mas ele está dizendo que este é um encorajamento para todos os cristãos that when he has shown me this city and caused me to announce across the nations que quando ele me mostrou essa cidade e me fez anunciar por todas as nações que esta é uma bendita esperança e isto diz para eles olha a linha de chegada está próxima and the compensation the reward will be far much greater than the trials e a recompensa a compensação será muito muito maior do que os testes e as provas the tribulations so to say as tribulações poderíamos dizer persecutions that you've gone through as perseguições pelas quais você tem passado now in the bible for example in the book of hebrews chapter 11 verse 10 agora na Bíblia, como por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10. He says, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Ele diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. And again, that still refers to the city of New Jerusalem. E novamente isto ainda se refere à cidade da Nova Jerusalém, the future home of the blessed holy Christians, o futuro lar dos santos e abençoados cristãos, the ones I saw climbing up when the Lord spoke with me and showed me the church being taken up into heaven, aqueles que eu vi subindo quando o Senhor falou comigo e me mostrou a igreja sendo levada para o céu, the ones I saw going up going into heaven aqueles que eu vi subindo indo para o céu so this is a very powerful encouragement to the church então este é um encorajamento muito poderoso para a igreja he says again hebrews 11 verse 10 he says ele diz novamente hebreus 11 versículo 10 ele diz for he was looking forward to the city that has foundations porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos whose designer and builder is God this is an eternal city the perfect city cujo arquiteto e construtor é Deus esta é a cidade eterna a cidade perfeita in that city there will be the perfect law of God naquela cidade haverá a perfeita lei de Deus it will be the perfect kingdom with the perfect government Será o perfeito reino com o perfeito governo. There will be no dying, no pain, no fear. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá medo. In the book of Galatians, chapter 4, verse 26 says, E no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26, ele diz, But the Jerusalem above is free, and she is our mother. Mas a Jerusalém de cima é livre. Ela é a nossa mãe. And in other scriptures he refers to the same city. E em outras escrituras ele se refere a esta mesma cidade. The book of Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. O livro de Hebreus capítulo 12 versículos de 22 a 24. He says, but you have come to Mount Zion. Ele diz, mas tendes chegado ao Monte Sião. 
and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. And to innum innumerable angels in festal gathering. As incontáveis hostes de anjos, a assembleia universal. It means it will be unbelievable gathering of worship. Isto significa que haverá inacreditáveis reuniões de adoração. Innumerable angels in festal gathering. Inumeráveis anjos em reuniões festivas. And to the assembly of the church of the firstborn, to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. E a igreja dos primogênitos que estão arrolados no céu. And to God, the judge of all. E a Deus, o juiz de todos. So, so this is very powerful because he's saying many things here about that city. Então isso é muito poderoso porque ele está dizendo muitas coisas aqui a respeito desta cidade. Sometimes that city is referred to as the Mount Zion of God. Algumas vezes se refere a esta cidade como o Monte Sião de Deus. The city of the living God, the heavenly Jerusalem. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. And he says one thing about the citizenry, the communities there. E ele diz que uma coisa a respeito da cidadania das comunidades lá. Is that you will be part of this innumerable number of angels worshiping the Lord. É que vocês serão parte desta incontáveis hostes de anjos adorando ao Senhor. In a very thunderous assembly. Em uma assembleia muito barulhenta. And you can imagine the celebration, the non-ending celebration. E vocês podem imaginar as celebrações, as celebrações incessantes. That takes place in that city of New Jerusalem. Que acontece naquela cidade da Nova Jerusalém. And so that's why the Lord is using this now to disconnect the hearts of men. Então é por isso que o Senhor está usando isto para desconectar os corações dos homens. The hearts of the Christians. O coração dos cristãos. From anything that uh, can stop them, deter them. De qualquer coisa que possa pará-los, impedi-los, detê-los. Worldly that can deter them from seeing that city. O mundanismo que pode impedi-los de ver aquela cidade. Again, the book of Hebrews 13, 14, it says, Novamente no livro de Hebreus 13, 14, ele diz. For here we have no lasting city. Porque não temos aqui cidade permanente. Meaning on the earth here, whatever you have here is temporary. Significando que aqui na terra, o que quer que você tenha aqui é temporário. It's perishable, it's mortal. É perecível, é mortal. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que virá a celestial. So again, still encouraging you all believers. Então novamente, ainda encorajando vocês todos os crentes. As we worship this very special song that you're playing and I request you to play it 10 times. Enquanto nós adoramos com este cântico especial que eu pedi para vocês tocarem dez vezes. That, uh, we may worship Jehovah, the living God. Para que nós possamos adorar Jeová, o Deus vivo. The mighty God of Israel, Jehovah Yahweh. O poderoso Deus de Israel, Jeová Yahweh. Our sender. Aquele que nos enviou. But uh, you see, he's encouraging here, he's saying that mas vocês veem que ele está encorajando-os aqui e ele está dizendo que as coisas terrenas, as coisas da terra são muito temporárias, passageiras. But that city of Jerusalem, Mas aquela cidade de Jerusalém the new Jerusalem will be an eternal city. a nova Jerusalém será uma cidade eterna. And you'll be worshiping with angels, and there will be no more sorrows. 
e vocês estarão adorando com os anjos e não haverá mais tristezas. There will be no more death, no sin. There will be no fear. There will be no terror. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais medo, não haverá terror. And if, if you look at the book of Revelation 21, it still talks about that city to a greater length. E se você olhar no livro do Apocalipse, capítulo 21, ele ainda fala daquela cidade mais longamente. And so, in that city he says, então, naquela cidade, ele diz, by the time now, the Christian, que pelo tempo agora, os cristãos, you, the blessed ones who are tuned in, listening to me, vocês, os abençoados que estão sintonizados me ouvindo, Listen to this, listening to this instruction, ouvindo esta instrução, this command on holiness, the pursuit of righteousness, este comando de santidade e da busca pela justiça, by the time you enter the city, no momento quando vocês entrarem naquela cidade, definitely you will have been gathered as a church in the rapture. Definitivamente vocês terão sido reunidos como igreja no arrebatamento. You will have been taken up in the rapture. Vocês terão sido levados para cima no arrebatamento. And the scripture says, e a escritura diz. Again, I'm reading the book of 1 Thessalonians chapter 4, 15 to 17. Novamente eu estou lendo o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 16. For this We declare to you by the word of the Lord. Porque isto vos declaramos por palavra do Senhor. That we who are alive, who are left until the coming of the Lord. Que nós, os que estivermos vivos e fomos deixados até a vinda do Senhor, will not precede those who have fallen asleep. De modo nenhum precederemos os que dormem. For the Lord Himself. Will descend from heaven. Porque o próprio Senhor descerá do céu. With a cry of command. Com um grito de ordem. With the voice of the archangel, and all this, and then he says. Com a voz do arcanjo e tudo isto. Então ele diz. After that, the dead in Christ will be the first to be taken up. Depois disso, os mortos em Cristo serão os primeiros a ser levados para cima. And then those who are alive will be translated. E então aqueles que estiverem vivos serão trasladados. So this city of Jerusalem. Então esta cidade de Jerusalém. When you enter that city, the rapture will have taken place. Quando vocês entrarem naquela cidade, o arrebatamento terá acontecido. And that's why this offers a very opportune time. E é por isso que isto oferece um tempo muito oportuno para que todos, qualquer um que seja cristão, possa se preparar porque ainda não aconteceu. The has not o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas só para que vocês saibam, naquele tempo o arrebatamento terá acontecido. And even as you are there, the tribulation will have passed. E enquanto vocês estiverem lá, a tribulação terá passado. After there, the battle of Armageddon will have passed. Enquanto vocês estiverem lá, a batalha do Armageddon terá passado. And you are safe. You are in the safety of heaven. E vocês estão seguros. Vocês estão na segurança do céu. Away from all this that is being described here, the tribulation, the great tribulation. Longe de tudo isto que ele descreve aqui, a tribulação, a grande tribulação. The battle of Armageddon will have also been fought and won by the Lord Jesus Christ. A batalha do Armageddon já terá sido lutada e já vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Satan will have been chained for a thousand years during the reign of Christ on the earth, the reign of peace. Satanás terá sido acorrentado por mil anos durante o reino de Cristo na Terra, o reino de paz. Que você vê em Revelação capítulo 20, e depois em 19, capítulo 20. 
que você vê em Apocalipse, capítulo 20, e também capítulos 19 até o 20. E aí ele diz, At that time, a glorious temple will have been established in Jerusalem. Então ele diz que naquele tempo, um glorioso templo será estabelecido em Jerusalém. And the final rebellion will have been crushed. E a rebelião final terá sido esmagada. And Satan will have been punished, will have been judged. E Satanás terá sido punido, terá sido julgado. Will have received his just punishment, an eternity in the lake of fire terá recebido o justo castigo a eternidade no lago de fogo. Que você vê no livro do Apocalipse capítulo 20. I'm reading verses 7 on. Eu estou lendo do versículo 7 em diante. Revelation chapter 20 says, Apocalipse capítulo 20 ele diz And when the thousand years are ended, Satan will be released from his prison and will come out To deceive the nations that are at the four corners of the earth. Quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog and Magog go gather themselves, and then the war. You see that war takes place. Então Gog e Magog se reúnem e então a guerra. Você vê que aquela guerra acontece. That terrible war does take place now. Aquela terrível guerra acontece agora. The Gog and Magog War. A guerra de Gog e Magog. But then at the end again, now he is crushed. Mas agora no fim novamente ele é esmagado. The enemy is totally crushed and defeated. O inimigo é totalmente esmagado e derrotado. You see that? Vocês veem isto? Together with them for battle. Eles se reúnem para a batalha. Their number is like the sand of the sea. E o número deles é como a areia do mar. Verse 9, he says. Versículo 9, ele diz. And they marched up over the broad plain of the earth, surrounded by the camp. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento. Right now, you can see very clearly that there is going to be a very important Alliance. Agora mesmo vocês podem ver que haverá uma aliança muito importante. Definitely between Iran and Russia and so forth. Definitivamente entre Irã e Rússia e assim por diante. And you can almost see the formation taking place at this hour. E vocês quase podem ver esta formação acontecendo nesta hora. And it says the camp of the saints and the beloved city. E ele diz, o acampamento dos santos e a cidade amada But fire came down from heaven and consumed them. desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo enxofre onde também já se encontram a besta e o falso profeta. And they will be tormented day and night forever and ever. E eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. That is very powerful, blessed people. Isto é muito poderoso, povo abençoado. He promises. He promises here very clearly. Ele promete, ele promete aqui muito claramente. That by the time you are now enjoying your eternity in the city of the new Jerusalem, que no tempo quando vocês estiverem desfrutando a sua eternidade na cidade da Nova Jerusalém, then all this will have happened. Satan will have been defeated. Então tudo isto terá acontecido. Satanás terá sido derrotado. So there will be no fear. The Lord will have crushed him. The Lord would have attained victory. Então não haverá mais medo. O Senhor o terá esmagado. O Senhor terá conquistado a vitória. And mankind also will have been judged. E a humanidade também terá sido julgada. So this is a very powerful time as a Christian. Então este é um tempo muito poderoso como cristão. 
because he says it is where the righteous will dwell. Porque ele diz que é o lugar onde os justos habitarão. The righteous will live there is their eternal home and in their eternal state. Os justos habitarão lá, será a sua eterna habitação no seu estado eterno. In the righteous eternal bodies, the glorious bodies that you will have. Nos justos e eternos corpos, os corpos gloriosos que vocês terão. And so the Lord is really promising this generation. Então o Senhor está realmente prometendo para esta geração Tremendous, wonderful peace. Tremenda e maravilhosa paz. The holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. A cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, lindamente adornada como uma noiva para o seu esposo. And he says that this city. This is the city that Abraham in his faith, you remember that? E ele diz que esta é a cidade. Esta é a cidade que Abraão pela fé, vocês se lembram disso? He was looking for to this city. Ele estava aguardando esta cidade. That means everybody is looking for to this city of the new Jerusalem. Isto significa que todos estão aguardando esta cidade da Nova Jerusalém. For he was looking forward to the city that has foundations. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Whose designer and builder is God? Cujo arquiteto e construtor é Deus. So you see, the Lord gave Abraham a glimpse of this city. Então vocês veem que Deus deu para Abraão um vislumbre desta cidade. And that is why the Bible celebrates his faith. E é por isso que a Bíblia celebra a fé dele. Porque então ele escolheu construir uma tenda, habitar na terra como um peregrino. As an exile, as a passerby. Como um exilado, como alguém de passagem. As a passenger, someone who is on transit, as a transient. Como de passagem, como alguém que está em trânsito, um transiunte. Because he knew that he had already seen the glimpse of this city of New Jerusalem. Porque ele sabia que ele já tinha tido um vislumbre desta cidade da Nova Jerusalém. Now look, the Lord has spoken with me too about this city. Agora veja, o Senhor também falou comigo a respeito desta cidade. And now shown me this city and caused me and told me to come and announce it to you. E agora me mostrou essa cidade e me fez vir e me disse para anunciar para vocês. That I have already seen the beautiful city that I cannot describe. De que eu já vi esta linda cidade que eu não consigo descrever. The splendor, the magnificence, the brilliance. O esplendor, a magnificência, o brilho. The expensiveness, the costliness. A extensão, a preciosidade. The awesomeness, the beauty. A maravilha, a beleza. I cannot describe this city. Eu não consigo descrever esta cidade. And he is expecting of you too. E ele também está esperando que vocês também. That now you be able to focus on that future city whose designer and builder is the Lord. Que vocês também agora possam focar naquela linda cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. And the gains are just, you cannot count innumerable. E as vantagens você não tem como contar, são inumeráveis. You cannot enlist the gains when you take time to prepare for that city. Vocês não podem nem sequer listar as vantagens enquanto vocês usam o tempo para se preparar para aquela cidade. Says, Abraham, Isaac, and Jacob. E ele diz, Abraão, Isaac e Jacó. They all now for this city. Todos eles agora se prepararam para esta cidade. E é por isso que o Senhor diz, por fé, por sua fé, quando eles viram isso. É por isso que o Senhor diz, pela fé, pela fé deles, quando eles viram isso. Now they are for that city. 
Então, agora que eles se prepararam para aquela cidade, ele pode usar o nome deles, o Deus de Abraão. Because they opted to live temporary lives here. Porque eles optaram em viver vidas temporárias aqui. They opted not to be attached. Eles escolheram não estar ligados a nada. Not to have anything on this world to distract them, to cause them to lose focus. Não ter nada deste mundo para des distraí-los, desviá-los e fazê-los perder o foco. Or to detour them. Or to turn them away from preparing for that city. Ou para desviá-los, ou para fazê-los desistir de se preparar para aquela cidade. And so you remember Abraham had all these promises. Então vocês se lembram que Abraão tinha todas estas promessas. That Jesus the Messiah would come through him. De que Jesus o Messias viria através dele. The nation of Israel would be created would be formed would be established e que a nação de Israel seria criada seria formada seria estabelecida so upon reaching the promised land even when he saw the messiah crucified you remember very well então quando ele chegou na terra prometida quando ele viu o messias crucificado vocês se lembram bem disso he presents isaac as he lifts up the knife like this ele ofereceu Isaac quando ele levantou a faca assim. The angel of the Lord speaks to him. Now I know that you fear me. Então o anjo do Senhor fala com ele. Agora eu sei que tu me temes. And then he saw the day of the Lord. E então ele viu o dia do Senhor. He saw when the Messiah was crucified, but he still understood that there was a greater city. Então ele viu o Messias crucificado, mas ele entendeu que haveria uma cidade maior than the life he lived on this earth. do que a vida que ele viveu nesta terra. And so the Lord is really and this então o Senhor realmente está exortando e encorajando esta geração para agora pursuar a justiça e a holiness. Eu vi o coming do Messias para agora buscar a justiça e a santidade, eu vi a vinda do Messias. But please kindly play for me that song ten times. Mas por gentileza, toque para mim esta música dez vezes. So that uh, we may be able to worship the Lord of hosts, Jehovah Elohim. Thank you and shalom. Para que nós possamos adorar o Senhor dos exércitos, Jeová Elohim. Obrigado. Shalom.